హాయ్ రేవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బాగు వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్యూట్స్ ఈ వీడియోలో డేటా స్ట్రక్చర్లో టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎంటర్ చూడండి మీకు ఈజీగా అనిస్తుంది ఓకే మీరు ఎక్కడ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ డేటా స్ట్రక్చర్లో టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ గురించి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం చాలా ఏమైతే కొత్త చూసినట్లయితే మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సరైనట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసి వీడియోస్ ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కమెంట్ అయితే కంప్లైన్ చేయండి వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మరి ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ బై వన్ ఒకసారి అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే జనరల్ ట్రీ మరి ఇక్కడ జనరల్ ట్రీ అంటే ఏదో ఒకసారి చూద్దాం ఎ ట్రీ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ ట్రీ ఎవ్రీ నోడ్ మే హ్యావ్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఇన్ జనరల్ ట్రీ ది జనరల్ ట్రీ ఈస్ ది సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ ట్రీస్ అంటే జనరల్ ట్రీలో ఏంటంటే పేరెంట్ నోడ్కి నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ అయితే ఇక్కడ ఇద్దాం మనం ఇది రూట్ నోడ్ అనుకుంటే దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా త్రీ చిల్డ్రన్స్ పెట్టాను అలాగే లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి టూ పెట్టాను ఇక్కడ ఒక త్రీ పెడుతున్నాను ఇట్లా మన ఇష్టం జనరల్ ట్రీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఏమీ ఉండదు క్లియర్ సో ప్రతి నోడ్కి ఓన్లీ టూ చిల్డ్రన్సే ఉండాలి అనే రిస్ట్రిక్షన్ అయితే జనరల్ ట్రీలో ఉండదు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ని మనం డిరీవ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రీని జనరల్ ట్రీ అండి సో జనరల్ ట్రీ వచ్చేసి రిమైనింగ్ ట్రీస్కి ఇది సూపర్ సెట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ ట్రీస్ అన్నీ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి అందుకే దీన్ని సూపర్ సెట్ ఆఫ్ అదర్ ట్రీస్ అంటాం ఓకే సో ఆ పాయింట్ అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూసినట్లయితే బైనరీ ట్రీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బైనరీ ట్రీస్ పైన కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఒకసారి మరి బైనరీ ట్రీ అంటే ఏదో ఒకసారి చూద్దాం ఏ బైనరీ ట్రీ ఈజ్ ఏ ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ పేరెంట్ నోడ్ కెన్ హ్యావ్ ఎట్మోస్ట్ టూ చిల్డ్రన్స్ అంటే బైనరీ ట్రీలో వచ్చేసి ఈచ్ నోడ్కి మాక్సిమం టూ చిల్డ్రన్సే ఉండాలి ఒకటి ఉండొచ్చు లేకుంటే మొత్తానికే లేకుండా ఉండొచ్చు కానీ మోర్ దెన్ టూ మాత్రం ఉండకూడదు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ జా చేద్దాం సో ఇదైతే మనకు జనరల్ ట్రీకి సంబంధించింది ఇక్కడ ఇంకొకటి అయితే డ్రా చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఈ విధంగా ఉంది అనుకుందాం చూడండి ఇది రూట్ నోడు ఇది రూట్ నోడు టూ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక చిల్డ్రన్ పెట్టిన రైట్ సబ్ ట్రీకి ఇక్కడ టూ పెట్టిన ఇది మనకు బైన ట్రీ ఎస్ ఎందుకు అంటే ఎట్మోస్ట్ టూ చిల్డ్రన్స్ మాక్సిమం టూ చిల్డ్రన్స్ ఉండాలి టూ కంటే ఎక్కువ ఉండవచ్చు సింగిల్ అయినా ఉండొచ్చు జీరో అయినా ఉండొచ్చు మాక్సిమం టూ అయినా ఉండా త్రీ చిల్డ్రన్స్ ఇక్కడ ఉండడానికి వీలేదు సో ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటాము బైనరీ ట్రీ అంటాం ఇక దానిలో ఎలిమెంట్స్ అంటారా మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఏ బిసిడిఈ ఎఫ్ మీ ఇష్టం వచ్చిన డేటాను అందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు బైనరీ ట్రీ ఈజ్ ఏ ట్రీ ఇన్ విచ్ ఈచ్ పేరెంట్ నోడ్ కెన్ హ్యావ్ ఎట్మోస్ట్ టూ చిల్డ్రన్స్ మాక్సిమం టూ చిల్డ్రన్సే ఉండాలి టూ కంటే తక్కువ ఉన్న ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఎక్కువ మాత్రం ఉండకూడదు సో అటువంటి ఏం ఏమంటాము బైనరీ ట్రీ అంటాం సో నేను ముందు ముందు కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బైనరీ ట్రీస్లో టైప్స్ ఏమి ఉన్నాయి వాటి గురించి అయితే నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ అని మీరు చూడండి ఇక నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి బైనరీ సర్చ్ ట్రీ మరి ఇదే ఎందుకు సర్చ్ చూద్దాం ఏ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ దీన్నే బిఎస్టి అంటాం ఏ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ ఆర్ బిఎస్టి ఈజ్ ఏ ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ నోడ్ హ్యాస్ ఏ మాక్సిమం ఆఫ్ టూ చిల్డ్రన్స్ ఇది కూడా సిమిలర్ టు బైనరీ ట్రీనే మరి బైనరీ సర్చ్ ట్రీలో ఏంటి స్పెషాలిటీ అంటే ఇక్కడ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ టూ పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ నోట్స్ ఆఫ్ ది లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ ఆర్ లెస్ దాన్ ది రూట్ నోడ్ ఆల్ నోట్స్ ఆఫ్ ది రైట్ సబ్ట్రీ ఆర్ మోర్ దెన్ ది రూట్ నోడ్ అంటే ఇక్కడ బైనరీ సర్చ్ ట్రీలో డేటా వచ్చేసి నంబర్స్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు చూడండి టెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ కమా ఆ ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి అనుకుందాం వీటికి నేను బైనరీ సర్చ్ ట్రీని ఒకవేళ డిజైన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రూట్ ఏదైతే టెన్ ఉందో దాన్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా తీసుకుంటాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్స్ని రూట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేయాలి రూట్ ఎలిమెంట్ కానీ తక్కువ ఉంటేనేమో దాన్ని లెఫ్ట్ సర్ట్రీగా
మనకి ఏ వెల్ ట్రీ అంటే ఒకసారి చూద్దాం ఏ వెల్ ట్రీ ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ బ్యాలెన్స్ ట్రీ ఇన్ విచ్ ఈజ్ నోట్ మెయింటైన్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఊజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఐదర్ మైనస్ వన్ జీరో అండ్ వన్ ఏ వెల్ ట్రీ లో ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని డైనమిక్ గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే అందుకే దీన్ని సెల్ఫ్ బ్యాలెన్స్ ట్రీ అంటాం మన ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయి అంటే మైనస్ వన్ జీరో వన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం రింగ్ సంబంధించిన డైగ్రామ్ కూడా ఒకటి చిన్నది కట్ ఆ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఏ అనేది ఉంది ఓకే ఏకి లెఫ్ట్ టు రైట్ టు చైల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు ఏ ఒక బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు చూడండి చిల్డ్రన్స్ ఉంటేనేమో వన్ అని తీసుకోవాలా లేకపోతేనేమో జీరో అని తీసుకోవాలి ఓకే మరి ఇక్కడ ఏ అనే నోడ్కి చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారా అంటే లెఫ్ట్ ఉంది రైట్ ఉంది కాబట్టి వన్ మైనస్ వన్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది జీరో అంటే ఏ నోడ్ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అంటే జీరో ఆ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని సెల్ఫ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా బి దగ్గరకు వచ్చినాం ఇప్పుడు బి దగ్గర కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డి అనే ఒక నోడ్ ఉంది అనుకుందాం లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఇప్పుడు బి యొక్క బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత కూర్చోండి బి దగ్గరకు వచ్చినాక మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లెఫ్ట్ ఉందా అంటే ఉంది లెఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి వన్ అని తీసుకుంటాం మైనస్ రైట్ సైడ్ ఉందా లేదు కాబట్టి జీరో అంటే నీకు ఎంత వస్తుంది వన్ వస్తుంది బి యొక్క బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వన్ అంటే జీరో ఎప్పుడైతే వస్తుందో దానికి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ ఉన్నట్టు వన్ వచ్చిందంటే దానికి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉన్నట్టు అదే మైనస్ వన్ వచ్చింది అనుకోండి దానికి రైట్ చైల్డ్ ఉన్నట్టు ఆ విధంగా క్యాలకులేషన్ చేసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోతుంది ఏ వెల్ ట్రీ గురించి నేను ముందు ముందు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా మీరు చూడండి మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే మరి ఈ ట్రీకి ఏవిఎల్ నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే దాన్ని ఎవరైతే ఇన్వెంటర్ చేసిండో దాని నేమ్తోనే ఏవిఎల్ ట్రీ అని చెప్పేసి నేమ్ పెట్టింది మరి ఎవరు వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసిందని ఇక్కడ చూడండి ఏవిఎల్ ట్రీ గాట్ ఇట్స్ నేమ్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెంటరీ జార్జీ అడల్సన్ వెల్సీ అండ్ ల్యాండిస్ ఈ ముగ్గురు కలిసి దాన్ని డెవలప్ చేసిండు కాబట్టి అందుకే దానికి ఏవిఎల్ ట్రీ అని చెప్పేసి నేమ్ అయితే ఉంది క్లియర్ వాటి గురించి మనం ముందు ముందు చూద్దాం నెక్స్ట్ రెడ్ బ్లాక్ ట్రీ ఇదంతా చూడండి ది రెడ్ బ్లాక్ నేమ్ ఈస్ గివెన్ బికాస్ ది రెడ్ బ్లాక్ ట్రీ హ్యాస్ ఐ ద రెడ్ ఆర్ బ్లాక్ పెయింటెడ్ ఆన్ ఈచ్ నోడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీ ఇది కూడా సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీనే మరి ఇక్కడ రెడ్ బ్లాక్ ట్రీ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఒక నోడ్ కి బ్లాక్ ఉంది అనుకోండి దాని రెండు చైల్డ్ అని వచ్చేసి రెడ్ కలర్ లో ఉండే అంటే ఆపోజిట్ కలర్ లో ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ట్రీ ఉంది అనుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఏ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది అనుకుందాం వాటి చిల్డ్రన్స్ కంపల్సరీగా రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి ఓకే అదే ఇప్పుడు బి అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంది కాబట్టి బి చిల్డ్రన్స్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్లో ఉండాలి ఆపోజిట్ కలర్లో ఉండాలి ఆ విధంగా డిజైన్ చేసుకుంటూ పోతుంది ఓకే ఇది కూడా సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీ డైనమిక్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీ అని కూడా అనవచ్చు ఓకే ఏవిఎల్ ట్రీ రెడ్ బ్లాక్ ట్రీ రెండు వచ్చేసి సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీస్ ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి బీట్రీ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బీట్రీ గురించి సపరేట్గా క్వశ్చన్ అడుతూ ఉంటాడు ఎగ్జామినేషన్లో ఇక్కడైతే నేను ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ ముందు ముందు వీడియోస్లో బీట్రీ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్సెషన్ డిలీషన్ కంప్లీట్గా ఆ వీడియోస్ అనేవి మీరు చూడండి ఓకే మరి ఇక్కడ బీట్రీ అంటే ఒకసారి చూద్దాం బీట్రీ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ సర్చ్ ట్రీ ఇన్ విచ్ ఈచ్ నోడ్ కెన్ కంటైన్ మోర్ దెన్ వన్ కీ అండ్ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ టూ చిల్డ్రన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కీ అనేది ఇక్కడ ఏ ఒకటే ఉంది అదే మనకు బీట్రీలో అయితే మోర్ దెన్ వన్ కీస్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా టెన్ అనేది ఇక్కడ నోడ్ అనుకుందాం లెఫ్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఉంది రైట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ట్వంటీ ఉంది అట్లనే ఫైవ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ థర్టీ ఉంది ఈ విధంగా ట్రీ ఉంది అనుకోండి అదే మనం ఇక్కడ బీట్రీగా డ్రా చేసుకుంటే ఇందులో ఇప్పుడు టెన్ అనేది కీ ఫైవ్ అనేది కీ ట్వంటీ అనేది కూడా కీనే ఆ కీని బేస్ చేసుకొని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం ఓకే సో ఇక్కడ బీట్రీలో ఏమవుతుందంటే బీట్రీలో కీ వచ్చేసి మోర్ దెన్ వన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టెన్ ట్వంటీ థర్టీని కూడా